ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടൻസി എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പബ്ലിക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അറേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് അറേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ത് ഏത് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ മുതലാണ് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാം എന്തായാലും ചോദിക്കും അറേ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വേരിയബിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ആസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ വേരിയബിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ പോർഡ് നമ്പർ ഓഫ് എച്ച് ടി ടി പി എച്ച് ടി ടി പിയുടെ പോർഡ് നമ്പർ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ആണ് നമുക്കൊരു അഞ്ച് പോർഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആ അഞ്ച് പോർഡ് നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ചോദിക്കും നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെങ്കിലും പോർഡ് നമ്പർ ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പാൻഡ് എഫ് ടി പി നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ടെൻത്തിലും നയൻത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സംഭവം ഫയർ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോളാണ് എഫ് ടി പി എഫ് ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഫയർ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോക്കോൾ ഫുൾ ഫോം ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും വരുന്നതാണ് നമുക്ക് എച്ച് ടി ടി പി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കാമല്ലേ അതിൽ നിന്നൊരു ഫുൾ ഫോം ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ഈസ് കാർഡ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ഈസ് കാർഡ് കാർഡിനാലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നോർമലി നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസി സോറി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ അറിയാമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് അറിയാമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഓഡ് വൺ ഔഡ് ഇത് ഇന്ന് ഓഡ് വണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് സെലക്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസൈറ്റ് ഇത് മൂന്നും നാലും കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നുമല്ലെ ഇത് ഇന്ന് ഓഡ് വണ് ക്രിയേറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഡി എൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് മാത്രമാണ് ഡി ഡി എൽ ഫംഗ്ഷൻ ബാക്കി ഇൻസേർട്ടും അതുപോലെ സെലക്റ്റും ഒക്കെ എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ഡി എം എൽ ഫംഗ്ഷനാണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയി നമുക്ക് എഴുതാം ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ലൂപ്പ് യൂസ് വിത്ത് സ്വിച്ച് ആൻഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ കണ്ടിന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ഉള്ളി വിത്ത് ലൂപ്പ് ലൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ടേക്ക്സ് ദ കൺട്രോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലൂപ്പ് ബൈ സ്കിപ്പിംഗ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻസർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ കണ്ടിന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടേക്ക് ദ കൺട്രോൾ ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ബൈ സ്കിപ്പിംഗ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ദൻ ബ്രേക്കിൽ നോക്കിയാൽ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഗോസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ലൂപ്പ് ഈവൻ തോ ദ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ റിട്ടേൺസ് ട്രൂ ദൻ കണ്ടിന്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഗോസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓൺലി വെൻ ദ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ലൂ റിട്ടേൺസ് ഫോൾസ് ദൻ നമുക്ക് എയ്ത്ത് ദിവസം നോക്കാം വെൻ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എപ്പോഴാണ് ഡീഫോൾട്ട് ഫയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എനാബിൾ ആവുന്നതെന്നാണ് എപ്പോഴാണ് വെൻ ഓൾ ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഫെയിൽ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ഫെയിലായി നിൽക്കുന്ന ടൈമ
ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കാം കേട്ടോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽ സ്പേസിംഗ് ആൻഡ് സെൽ സെൽ പാഡിങ് ആണ് സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സ്പേസ് ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് ഓക്കെ ഓരോ സെൽസിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള സെൽസിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെൽ പാഡിങ് ആണ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൽ ബോർഡർ ആൻഡ് സെൽ കണ്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽസിന് ബിറ്റ്വീനുള്ള സ്പേസ് ാണ് സെൽ ബോർഡർ ആൻഡ് സെൽ കണ്ടന്റ് ആണ് എന്ത് സെൽ പേടി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ടു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ടി എച്ച് ടാഗ് ആൻഡ് ടി ഡി ടാഗിന്റെ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ടി എച്ച് ടാഗിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്നാണ് അലൈൻ ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് വന്നാണ് ബി അലൈൻ വേ അലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വി അലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടെസ്സെൽ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടി ഡി ടാഗിൻ്റെ എന്ത് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ബി ജി കളറും കോൾ സ്പാനും ആണ് വരുന്നത് ബി ജി കളർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഗീവ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജി കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൾ സ്പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു സ്പാൻ ഒ എ എ സെൽ ഓവർ ടു ഓ മോർ കോളംസ് ഇൻ എ സെൽ ഓ റോ ആണ് എന്ത് ബി ജി കളർ യൂസ് ചെയ്യും സോറി കോൾ സ്പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടീൻ ദോസ്റ്റിൻ റൈനിന് ടു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓവർ റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ ഓക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഫയലിൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇഫ് സെയിം ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് എക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജസ് ഓർ ഹോൾ വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ ഒരേ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരേ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് നല്ലതാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസിയർ ടു റീഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറിംഗ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ പേജ് ഗ്രോ ലോഡിങ് ഓക്കെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫയലായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ഈസിയർ ടു റീഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ സ്റ്റോറിംഗ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫയൽ ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് പേജ് ലോഡിംഗ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വെർണിറ്റി ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ സേ ഇഫ് ദ സെയിം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് എക്രോസ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജസ് ഓർ എ ഹോൾ വെബ്സൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ സ്ട്രിങ് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റേ അറേ ട്രാവേഴ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല അതുപോലെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ സ്ട്രിങ് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ദ സ്ട്രിങ് അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ പ്ലസ് സിമ്പിൾ പ്ലസ് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രിങ് അഡീഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കമ്പൈൻ ടു ഓ മോർ സ്ട്രിങ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്ട്രിങ് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ ടു ഓ മോർ സ്ട്രിങ്സ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ാണ് ഈ ഒരു ജാവ സ്ട്രിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വി പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വി പി എസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഫൈൻ വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ഓക്കെ ഈ ഒരു വി പി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫിസിക്കൽ ടൈപ്പ് സെർവർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വിർച്വലി പാഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ടു എ സെവറൽ സെർവർ പോർ
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം എസ് ക്യു എൽ കമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പിനെയും ഡിലീറ്റിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ടേബിൾ ഫ്രം ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ നിന്നും ടേബിൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡിലീറ്റ് ടേബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ഡിലീറ്റ് ഓൺലി ദോസ് റോസ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫൈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇത്രയും കളറുള്ള ടേബിൾ എല്ലാം റോസോ ടേബിൾസോ മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു കളർ ഉള്ള ടേബിളാണ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു കളറുള്ള റോസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അറേ ഇൻഷ്യലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കറക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച് തരേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു പോയാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വാട്ട് ആർ ദ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മോഡുല പ്രോഗ്രാമിങ് മോഡുല പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് മോഡുല പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാം റെഡ്യൂസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മോഡുലാ പ്രോഗ്രാമിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സൈസ് റെഡ്യൂസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ഒരു ചെറിയ സൈസ് പ്രോഗ്രാമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റി റേഴ്സ് പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് കുറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റെഡ്യൂസ് ദ പ്രോഗ്രാം കോംപ്ലക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് റിയൂസബിലിറ്റി ഇത് ഇത്രയാണ് മോഡുല പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിമെറിറ്റ്സ് ആണ് പ്രോപ്പർ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഈ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ എന്നാൽ പ്രോഗ്രാമിങ് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കായി മാറും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈച്ച് സബ് പ്രോബ്ലം മസ്റ്റ് ബി ഡിപ്പ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടു ഈച്ച് അത് ഓക്കെ ഓരോ സബ് പ്രോബ്ലവും മറ്റ് ബാക്കി പ്രോബ്ലത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പം മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ അറയുടെ കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആക്കപ്പാട് അതിലൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ് അരയിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തള്ളാം അല്ലേ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ അറിയാം അതിന് ഏകദേശം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടാഗ് തന്നിട്ട് ഈ ഒരു ടാഗ് ആണെന്ന് വായിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റണമെന്നില്ല നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഫോൺ ടാങ്ക് ഫോൺ ടാങ്കിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ത്രീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഫോൺ ടാങ്കിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കളർ ഫേസ് സൈസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും കൂടിയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ഇൻ ഇ സിക്സ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗ് ആസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഓക്കെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഏതെങ്കിലും സിക്സ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് ടാഗ് ആണ് ബി ടാഗ് ഉണ്ട് ഐ ടാഗ് ഉണ്ട് ബി ടാഗ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഐ ടാഗ് ഇറ്റാലിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ യു ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അണ്ടർലൈൻ പിന്നെ എസ് ടാഗ് ഉണ്ട് സ്ട്രൈക്കിന് സ്ട്രൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ബിഗ് ടാഗ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് ബിഗ് ആക്കാനായിട്ടാണ് പിന്നെ സബ് ഓക്കെ സബ് ടാഗ് ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കാനാണ് ദെൻ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്ക
Write the value of the variable y in the following. Java script in the question on the Yani Pingina Parnu, where I think Mansla Tilla, A, the explains you the Karnikana, or down the Japil include A Nilla. Then next to our notion, what is content management system? What give to example? Up a CMS in a key question to challenge the Kay than I decided. You know, I learned example of Murita Vedicata. Then what are the duties of database administrator? A print which were no question on database administrator, right? Lay the under. That's the Then next to define view in SQL. What is the command, uh, what is the command to create then a view? Then next to the question is no Write the HTML code to create the following web page. We have exam have practical exam. We have to do practical exam. We have to do the practical exam. We have to do the practical exam. We have to do the HTML code. Then next to it, explain the advantage of DBMS. Apparently, which we are going to database management system, the advantage and disadvantage. That is why parties in database management. Okay, that is why Then next to it, define constraint. Explain any four column constraints. Okay, so this is the three questions with the answers uploaded. You can ask three questions with the answers uploaded. You can ask three questions with the Computer applications are in the repeated idea questions. Computer applications and business studies are repeated idea questions. One day, one question paper, one year, one question paper, one year, full can and by the chat and then in the other, a plus old goodies mark and the score, examiner score and a disadic. A video helpful on and don't want the little friends to share with you. Think the helpful on the only common box link would be a recato. A petrol baki, a thing, a portion of the card item to upload the enemy in the dangling common box. Capatrilu tata.